so hi everyone uh, welcome to module 6 part 2 ullana nammal nokkan povunna topic ilekku direct kodukka okay so innu nam kaiyam part 1 ile we have discussed endarunnu nammal nokkiyathu up to uh, magnetic float polishing and elastic emission machining ivadam vare irunnu nokkiyathu so today we are going to discuss about material addition process itrayam karyangal itrayam karyangal aanu nokkan povunu okay that is stereo lithography endana selective laser sintering endana uh, 3d printing angane up to liga process okay uh, idum kooda kaiyal module ee oru video um kooda kaiyal module 6 complete aavum okay nere topic ilekku povu so ee oru material addition process till now uh, we were discussing up to module 6 uh, la nammala uh, last uh, module 5 vare we were discussing about uh, machining process so machining process la basically what happens is that we will remove material from the uh, surface or any part of the workpiece that is material removal happens so material remove cheynadu kondu thane adine subtractive process nanu parayum and actual all the material then we are actually reducing a some amount of material so that uh, the final shape of the material is obtained but in a rapid prototyping process ee padikan povuna material ini ningal ellam ipo ini padikan povuna ella endha parayunnada techniques all rapid prototyping process so rapid prototyping process you know, basically it's a material addit addition process so appo ivide iyoru point sradhikka conventional machining that is turning milling drilling all are uh, removing material so they are called subtractive process but rapid prototyping rapid prototyping nu nanna from the name itself uh, we are rapidly making a prototype and that too by an additive process so additive process nu nanna endha irikkanam nammal material add eda add eda add eda form cheyna process appo material add eda form cheyna process aayidu kondu thanne here most of the process almost every process adds material layer by layer idana adinte or pratheegatha appo for example njan oru or example parayunnade just one minute namaku oru endha paraya oru ee oru square shape illulla oru idu oru 2d drawing aanu i am just um, i need to make a rectangular shaped solid the total uh, dimension for say example ഇതൊരു ലെങ്ത് ടെൻ എം എം ആണെന്ന് കരുതുക ഐ ക്യാൻ യൂസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഫൈനൽ ഷെയ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് എ ബിഗ് റെക്ടാങ്കിൾ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് സേ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ റിമൂവ് ദ മെറ്റീരിയൽ by conventional machining process so that the final shape will final height will be equal to 10 mm ingena produce ya other than this i can use an additive process i will take a platform and i will deposit layer by layer or make layer by layer addition miss for example say each layer is 2 mm thickness so appo thru varum anju layers so finally i will get a rectangular piece of height 10 mm pol idana idineyana rapid prototyping anju layer appo so ee rapid prototyping chumma nu cheyan pattilla because i would a simple i have shown a simple drawing that is a rectangular shape if you want to make a complex shape product gear and the profiles uh, turbine uh, blades the rapid prototyping is very useful even in and uh, the medical fields so you need to make the drawing first ആ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അതിനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ 
So if you want to make a gear, definitely you need to make drawing of the gear. For a three-dimensional drawing band. In that matter, I can produce an actual model using a rapid prototyping technique. Or CAD design in the Sahaya Thoda Chinala. Pandwaya. <clears throat> term rapid prototyping refers to a class of technologies that is it can be 3d printing it can be stereo lithography it can be liga process it can be laminated object object manufacturing process so it is a class of technologies so rewarded uh, technologies under UCM that can automatically construct physical models that is if you gear on construct from computer aided design data that is from softwares we, uh, we you need to use a 3d software and you need to design the part you are going to develop and after that we will construct the physical model using any one of these techniques such that in the test you can test various design features for example we have a car design but ningal oru final endha paraya oru car actually undaaki eduthu kaynittu if you are checking for any design flaws ivada korche maatangal varuthano nu paranja endu yanam veendum aa car adin anusarichu veendum polichu maati kore karyangal okke cheyanu alle adu kondu endha namukku oru prototype undaaki eduthu kaynal you can easily oru cheriya model edutha pore adin the same ella karyangalde ulla oru feature ulla same prototype develop edutha you can check the design features also ideas concepts can be changed based on the physical model we have developed and uh, testing various functionality output but okay and the rapid prototyping in the pratyaga okay rapid prototyping is always a material addition process and layer by layer and you can learn about all the processes okay so going to the by the end for another just to learn it and if an air to burn it will any year to shape a producer and your shape a producer and I'm gonna and read it here is into the value of the shape either is in the day the new value of the shape at the material in the enum I can remove the material like CNC mill but I'm done in the traditional manufacturing process and you can't get in a we are actually removing material in an hour later did you manufacturing which is in chain and then okay you know we can directly make a cat model and supply the part so that a layer by layer addition is created and finally we will get this one okay there then I'm gonna check a tangle a solid shape polar than every figure on the ones like and include even there okay and advantages uh, I'm not going to explain this because other than all of the bites you know where there's something like that if I did shake to the chain yeah but in all of our controls here nearly points okay uh, then yeah uh, rapid prototyping process you know any brian bona illa process you know the other studio lithography I would tell the car process I would take laminated object manufacturer the lamb rapid prototyping process so this rapid prototyping process basically follows five steps first you need to develop a 3d cat model 3d cat model when you need to develop a actual 3d model of the um, part we are actually going to fabricate using rapid prototyping and after that after developing this particular part using a software you need to convert the cad model convert the cad model to stl format stl format stl format is actually uh, the format which could be understood by the machine which is actually fabricating this uh, particular part for example it on a computer for a computer later a computer you have created a CAD drawing in the end you would have machine you can this is the actual machine for example uh, 3d printer 3d printer so you are actually communicating with the machine but you cannot directly use this particular file what you have created in the computer uh, so that print uh, 
നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് പ്രിൻ്റർ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആണ് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ പ്രിൻ്ററിന് മനസ്സിലാവില്ല സോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ടി എൽ ഫോർമാറ്റ് എസ് ടി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാങ്കുലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ചെറിയ ചെറിയ ആക്ച്വലി ട്രയാങ്കിൾ രീതിയിലാണ് അത് ആ ഇമേജിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറേ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട പക്ഷേ യു നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഈ ക്യാഡ് മോഡലിനെ യു നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എസ് ടി എൽ ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ആക്ച്വലി എന്തായിരിക്കും ദ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു തിക്നസ് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു അതിനൊരു തിക്നസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻ ടു ദ എന്താ പറയുക ഇൻ ടു ദ സ്ക്രീൻ ഒരു തിക്നസ് കാണും അപ്പം നമുക്ക് ആ തിക്നസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്നസ്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഒരു തിക്നസ് കാണും അപ്പം ആ തിക്നസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ തിക്നസ് അപ്പം അതാണ് സ്ലൈസിങ് ദ എസ് ടി എൽ ഫയൽ ഇൻ ടു തിൻ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ലെയേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദെൻ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ഓരോ ഫയലും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വരും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ദ മോഡൽ വൺ ലെയർ അത് മെഷീൻ ആക്ച്വൽ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഇവിടെ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ പ്രിൻറ്റിങ് ദ മോഡൽ വി നീഡ് ടു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഫിനിഷ് ദ മോഡൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയും ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ദിസ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് ചോദിച്ചാലും ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ബേസിക് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയുമാണെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ബേസിക്കലി റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫോൾസ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം എ ലിക്വിഡ് ഓർ എ സോളിഡ് ഓർ എ പൗഡർ ആക്ച്വലി സോളിഡ് ആൻഡ് പൗഡർ പൗഡർ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് സോ ദീസ് ദീസ് ടുഗദർ സോളിഡ് ആൻഡ് പൗഡർ കംസ് ഇൻ സിംഗിൾ കാറ്റഗറി So, liquid-based RP systems, uh, basically, uh, initial form will be liquid. From that, we will develop the material. And one of the important uh, techniques is stereolithography apparatus, SLA. That you will learn in the consecutive slides. That is liquid-based RP systems. If you have a question for an exam, with the help of a neat figure, explain a liquid-based RP system. In the first place, you can directly use or you can directly um, ഡ്രോ സ്റ്റീരിയോ ലിതോഗ്രഫി ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് അല്ലാതെ സോളിഡ് ബേസ്ഡ് ആർ പി സിസ്റ്റം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് ദ പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഫ്രം സോളിഡ് ലിക്വിഡിൽ നിന്നല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് എന്തൊക്കെ ആവാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വയർ റോൾ ലാമിനേറ്റ്സ് പെല്ലറ്റ്സ് പൗഡേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ പൗഡർ ബേസ്ഡും ഒരു സോളിഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സെലക്റ്റീവ് ലേസർ സെൻറ്ററിങ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പ്രിൻറ്റിങ് എഫ് ഡി എം ഫ്യൂസ് ഡെപ്പോസിഷൻ മോഡലിംഗ് ഓൾ ആർ ആക്ച്വലി സോളിഡ് ബേസ്ഡ് ആർ പി സിസ്റ്റംസ് യൂഷ്വലി എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് പേര് തന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൂടായികയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നില്ല സോറി ലിക്വിഡ് ബേസ്ഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ നീച്ച് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ബേസ്ഡ് ആർ പി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇനിഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ സോളിഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ലിതോഗ്രഫി സ്റ്റീരിയോ ലിതോഗ്രഫി ആണ് ഫസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ് സിലബസിലുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ലിതോഗ്രഫി ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഫാബ്രിക്കേറ്റ്സ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സോളിഡ് ഓപ്റ്റിക്സ് ഫ്രം ഏതിൽ നിന്നാണ് ലിക്വിഡ് റെസിൻ അപ്പം ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ
this one this is the platform your black color that is second one platform avada ninnana endu build cheyyunnathu material layer by layer build cheythu varunathu and angana or platform or elevator um koduthu and entire thing is submerged in a resin vat adana vat nu parney kaanichirikkunu adana idu this is actually a resin vat inside that yellow colored resin fill cheyittund nee endu cheyana idine print cheyidarkan appo ill resin aa resin nanu print cheyidarkan resin aanu ivudte liquid appo adil ninnu ini print cheyidarkan kadaya parayanu appo aadhiyam ee solid object illa ennu karuthu ini endu cheyyu appo njan ivudnu just onnu varaikka onnu space illa ennalum manasilavana reethi varaikka njan ippo aadhiyam varaikkan povunna ee black colored base aanu ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസ് കൊടുത്തു ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എലിവേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എലിവേറ്റർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻ്റർപ്രറ്റ്സ് കാഡ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് സ്ലൈസസ് ഇൻ ടു എ സീരീസ് ഓഫ് ദിൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ലെയേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ടു മെഷീൻ സ്പെസിഫൈഡ് കൺട്രോൾ ഡേറ്റ ഫയൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റി മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്തു Machine control data is then downloaded to the equipment for part building. There are the steps. And a perforated steel building platform. That is the building platform. I am going to show you how to do this. This is the shade. This is the perforated steel building platform. It is connected to a vertical elevator. Vertical elevator is the this one. is the elevator. Elevator. Okay. Clear. It is clear. This is the one. it can be moved up and down. then you need to direct a laser uv laser to the liquid resin ivada liquid resin fill cheyidirikkalle appo namaku already machine eduthu paranjittundu aadyam oru layer create cheyanam appo machine end machine end cheyum when the uv laser is directed ee uv laser nu or attachment undu kanda appo adu ingotu angotu move cheyan pattu so when the uv laser falls on to the resin it is moved in such a way that the first layer is created for example nan ipo parayavana adhyathe layer itrayam aanu create cheyirikkunnathu etton thaalathe layer idu create cheyidu manchilaya ee oru layer create cheyidu ennu karuthuga ingane oru layer create cheyidu അപ്പോൾ ലേസർ ഫോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിലും ചെറിയ ലെയേഴ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പം രണ്ട് ലെയേഴ്സ് അടുത്തതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരയ്ക്കാന്ന് പിന്നെ ഫൈനലി അടുത്ത ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെയ്സറിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ ലെയ്സർ ലെയർ ബൈ ലെയർ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ യു യു വി ലെയ്സർ ഡ്രോസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ റെസിനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ലിക്വിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിൻ ഈ ഫോട്ടോ പോളിമേഴ്സ് അതായത് ഈ റെസിന റെസിനെ പറയാണ് ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത വൈ യെല്ലോ കളേഡ് അതിനാണ് ഫോട്ടോ പോളിമേഴ്സ് ഇൻ ദ റെസിൻ ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ അതായത് ലേസർ ബീം ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഫോട്ടോ പോളിമേഴ്സ് റെസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് റെസിൻ വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ടു സോളിഡ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ എല്ലാം സോളിഡായി സോളിഡായി അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സ്റ്റീരിയോ ലിതോഗ്രഫി എന്ന് പറയും അപ്പം ലേസറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അറ്റ് എ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്ഫോം ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ സീരിയോ ലിതോഗ്രഫി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ ഓൾസോ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യം സോളിഡ് ലേസർ വന്ന് ഫോളോ ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബിൽഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ
ദെൻ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ദ എലിവേറ്റർ ഈ എലിവേറ്റർ എന്ത് വരും നേരെ ദെൻ ലോവേഴ്സ് ദ ന്യൂലി അപ്പം ഈ ആദ്യം ബിൽഡ് ചെയ്ത ലെയറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താക്കും താഴേക്ക് താക്കും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാ താഴോട്ട് താക്കുന്നത് വൺ ലെയർ തിക്ക്നെസ് എല്ലാ ലെയറിനും അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് സേ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക വലിയ വലിയ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ലെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സേ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഇതാണ് ലെയർ ഈ ഒരു ലെയർ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ദിസ് വൺ ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കരുതുക ദിസ് വൺ ഈ ഹൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ എലിവേറ്റർ ആദ്യം ഒരു ആദ്യം യു വി ലെ ലേസർ ഫോൾ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലിവേറ്റർ ലോവേഴ്സ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ പർട്ടിക്കുലർ ലെയറിനെ വിത്ത് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ലെയർ തിക്നെസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ താക്കും ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടു അലോ ദ ന്യൂലി ഫോംഡ് ലെയർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗ്രീൻ സ്ട്രെങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ വെൻ ഇറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോൾസ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് റെസിൻ ഫോട്ടോ പോളിമേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റെസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ലൈസറിൻ്റെ ഗുണവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ലിക്വിഡ് സോളി സോളിഡ് ഈ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സോളിഡിലേക്കാവാൻ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് ഗ്രീൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മണ്ണ് ചെളി കട്ട് കട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ അതാണ് ഗ്രീൻ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലാതെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ വെൻ വി ഗ് ആഫ്റ്റർ ഫയർ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഹാർട്ട് അതാണ് ഗ്രീൻ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പം അങ്ങനെ അത്ര ഒരു ടൈം കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒരു ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ലെയറിനും അങ്ങനെ ഒരു സമയം കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യത്തെ ലെയറിന് ആ സമയം കൊടുത്തു അതുവരെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലെയർ താത്തി വെച്ചു എലിവേറ്റർ ദെൻ അറ്റ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പാസ് അതായത് ഓരോ പാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് വുഡ് ബി ലോവേർഡ് സോ ദാറ്റ് യു വി ലേസർ വുഡ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് പാസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴും ഇത് നേരെ താക്കുക ആ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ലെയർ നേരെ അങ്ങ് താഴെ വരും എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിൽഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ അങ്ങ് താക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നേരെ ഇത് താഴെ വരും ഇനി അടുത്ത ലെയർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് എ കാർഡ് ഔട്ട് ത്രീ ഡി ഫിസിക്കൽ മോഡൽ ആൻഡ് ഫൈനലി ആഫ്റ്റർ പ്രിൻറ്റിങ് ഓൾ ദ ലെയേഴ്സ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ഇതാണ് സ്റ്റീരിയോ ലിതോഗ്രഫി ഓക്കെ സ്റ്റീരിയോ ലിതോഗ്രഫി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് പോയിന്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഡ്രോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഈ ഫിഗർ മനസ്സിലായോ ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി വായിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് സമയം കളച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഓക്കെ Uh, then second one is selective laser sintering a selective laser sintering appo ibideyum lithography pole it is also a rapid prototyping process ibide laser upayogikkunnundu and sintering sintering ennu parnal immediately ningalku aadyam orma varayanda karyam sintering is heating it is a heating technique sintering ennu parnal we you aa process sintering ennu parnu kenjal immediately avide heating undu ennu manasilakka അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പിസ്റ്റൺ അല്ല ഇന്ന സിലിണ്ടർ എഗെയിൻ അനദർ പിസ്റ്റൺ ഇൻ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൗഡറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സിൻറ്ററിങ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് പൗഡറിൽ നിന്നാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് 
using a CAD programmed guided laser. That is the laser which is the Laser when it falls onto the powders, powder on initial material, these powders will get heated. That heating process is the sintering. But laser is actually sintering in a good laser You need to selectively heat the parts. That's the CAD program. Automated system. That's selective selective laser center. Now, selective powders. Laser is a high powered laser. This is cylinder first one. This is cylinder number one cylinder number two. First cylinder. First cylinder moves up. The lamp powder fill is the powder. The lamp powder is the powder. Okay. Then what happens? First cylinder moves up so that a layer of material can be sent to the second cylinder. And the powder is the powder. And the piston movie the powder mold lake with a little roller gando a roller in the im ingo take a ning and so that roller will sweep out if a cherry or a dotted line gun under the wood with a heap and burn a powder heap in a little literally it will go to the second cylinder that is build the cylinder ingo take with other under the partner first cylinder moves up cylinder mold lake movie the piston and actually. And a layer of material can be sent to the second cylinder, second cylinder lake one, this one. In second cylinder, transferred layer of material is processed using laser beam. But laser beam every time focus in the second cylinder land. But then, a powder first cylinder in the other AC, or a roller worry, it is transferred to the second cylinder, which is called build cylinder. And, and to that particular to that powders which is transferred to the second cylinder laser is allowed to fall that is the system this is laser laser is scanning system the area focus in second cylinder transferred layer of material is processed using laser beam the laser powder heat heat Sindering Narakum, Sindering Narakum and the team, reward cherry cherry powders and number metallurgy, but it's a marnagan, in a correct powders. I think other heat team and the victim, he powders a long good in a joint chain. Adi Muru is not a cum, another neck formation lake with him, another valley particle light mark. Pella salatum, Angan and the notary. Okay, other Padi Muru layer heat teeth. Angan and air. In the second cylinder, transferred layer of material is processed. Second cylinder, that is why the cindering is heated. Moves down, the second cylinder is heated. So that to receive the next layer, the next layer is formed. This the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. And again, using the roller, the next uh, took. Uh, some quantity of powders is also transferred to the build cylinder. In the to build the second layer, the second layer moves down, second cylinder moves down to receive the next layer from the first cylinder as it moves up to supply the next layer of material. And then the process continues continue till the final product is obtained. This is the selective laser sintering. Okay. Other advantages and disadvantages. Parisha ki choose chhe gaya na. Here the under points. Okay. Next one is 3D printing. 3D printing and the paranya the paranya them same on. It is similar to selective laser sintering. But in the another noka. Say direct manufacturing rapid prototyping process. Adum neerte paranya the bola thane. It will Manufacture or it will fabricate the final product from powders. When the, the process starts by depositing a layer of powder object material at the top of a fabrication chamber, 
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിലിണ്ടർ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് ദ പൗഡേഴ്സ് അലൗഡ് ടു ഫോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് സെലക്റ്റീവ് ലേസർ സെൻറ്ററിങ്ങിൽ ചെയ്തത് വി ആർ ആക്ച്വലി ഹീറ്റിംഗ് ദ പൗഡേഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പൗഡർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസ്ഡ് ഫ്രം എ സിമിലർ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈ മൂവിങ് എ പിസ്റ്റൺ അപ്പോഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് റോളർ ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് റോളർ ഇവിടെ റോളർ ഉണ്ട് റോളർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് കംപ്രസ് ദ പൗഡർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പർ ഇതാണ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻ രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ക് ജെറ്റ് ഹെഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ക് ജെറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വൺ ഇങ്ക് ജെറ്റ് ഹെഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് എ ലിക്വിഡ് അഡി സി യു ഇൻ എ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാറ്റേൺ അവിടെ ഒരു പൗഡറിനോ പൗഡറിൽ പൗഡർ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാബ്രിക്കേഷൻ അതായത് ബിൽഡ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് പൗഡർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വഴി ഈ ഇങ്ക് ജെറ്റ് ഹെഡ് വഴി എഗെയിൻ എ ലിക്വിഡ് അഡി സി യു ഒരു ലിക്വിഡ് ആ പൗഡറിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് സിൻറ്ററിങ് വഴിയാണ് ഉറപ്പാക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ആർ ആക്ച്വലി മിക്സിങ് ദ പൗഡേഴ്സ് വിത്ത് എ ലിക്വിഡ് അഡിസി ലിക്വിഡ് അഡിസി വിൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാറ്റേൺ ഓൺ ടു ദ ലെയർ ഓഫ് ദ പൗഡേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് ബോണ്ടിങ് ഹാപ്പൻസ് വിച്ച് ബിക്കംസ് അതാ പറഞ്ഞിരിക്കും വിച്ച് ബിക്കംസ് ബോണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഏരിയാസ് വെയർ അഡിസി വി ഇസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പ്രോസസ് സിമിലർ ലെയർ ബൈ ലെയർ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വി ആർ ആക്ച്വലി യൂസിങ് പൗഡേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെലക്റ്റീവ് ലേസർ സിൻറ്ററിങ് ബട്ട് ബട്ട് ദ മെയിൻ മെക്കാനിസം ഹിയർ ഈസ് not sindering rather it is actually using a adhesive liquid adhesive to finally bond the powders baaki ella process gal ella rapid prototyping process inde same steps building layer by layer and uh, um, then finally uh, taking out the finished part idana 3d printing maari povirudhu ketta appol once the layer is complete, completed fabrication piston moves ഡൗൺ ബൈ എ തിക്നസ് ഓഫ് എ ലെയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഒരു ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ നേരെ താഴേക്ക് പോകും ഇവിടെ ഈ പിസ്റ്റൺ നേരെ താഴേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് പോകും റോളർ അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ്ങും സെലക്റ്റീവ് ലേസർ സിൻറ്ററിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ത്രീ ത്രീ different types of rapid prototyping techniques next one is fused deposition model fused deposition model peri nu namaku identify am fused deposition model that is we are modeling something by depositing something adum or rapid prototyping process aanu appo ibide endaan use cheynathu plastic alleged wax is melted and liquefied എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈസ് പാസ് ഇവിടാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം നോക്കിക്കേ ഒരു റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇത് ഹീറ്റിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾസ് എല്ലാം ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ദിസ് ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ വാക്സോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും it is heated so that the plastic will be will be liquefied and this molten material e molten material avile e heating element inde ibide thumbol it will be molten because it is heated and it is allowed to pass through a nozzle ibide or cheriya nozzle gaan a liquefied aayittulla plastic it will be allowed to pass through a nozzle ini endeyum and e nozzle ne you need to reciprocate in this particular direction ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഓരോ ലെയേഴ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്പർ ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ തേർഡ് ഫോർത്ത് സോറി ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഫ്യൂസ്ഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ മോഡൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ മോഡലിംഗ് സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലി വി ആർ യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ വാക്സ് അപ്പം ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് Uh, this plastic or uh, wax
ആൻഡ് ദ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം സെയിം എന്തായിരിക്കും ആദ്യം ഒരു ലെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസിഷൻ ഓൺലി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹീറ്റിംഗ് ഫിലമെൻറ്റിന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഹീറ്റിംഗ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക എന്താ ഹീറ്റിംഗ് ഫിലമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഡാമേജ് ആവും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അത് മാറ്റാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അങ്ങനെ യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്യൂസ് ഡെപ്പോസിഷൻ മോഡലി പെൻസിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ Uh, the next one is laminated object manufacturing laminated object you can laminated nu parna work ariya ille laminated object manufacturing ivide nu parayunnathu laminate cheya laminate cheya nammal usually oru certificate chak laminate cheyunnathu pole thane it in laminated object manufacturing adathu in loem layers of adhesive coated paper that is paper uh, plastic or metal laminates endu aavu വെറും പേപ്പർ അല്ല പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അഡിസീവ്സ് കോട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ ആവാം ഇനിഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മെറ്റൽ ലാമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യാം ദ ആർ സക്സസീവ്ലി ഗ്ലൂഡ് ടുഗദർ എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു ഒരു ലെയറിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് കട്ട് ടു ഷെയ്പ്പ് വിത്ത് എ നൈഫ് ഓർ എ ലേസർ കട്ടർ അപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലേസർ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതാണ് ഇതെല്ലാം ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഷേപ്പിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ റോൾ ഈ പേപ്പർ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അഡിസീവ് കോട്ടഡ് പേപ്പറും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും മെറ്റൽ ലാമിനേറ്റിൻ്റെയും മിക്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അഡിസീവ് കോട്ടഡ് പേപ്പർ മാത്രമാവാം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അലൗഡ് ടു പാസ് ത്രൂ എ പർട്ടിക്കുലർ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റഡ് റോളർ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ് മെക്കാനിസം വേണം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ദാ ഇതാണ് ഇതാണ് ബിൽഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിൽഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ഹീറ്റഡ് റോളർ വേണം ദാ ഈ ഗ്രീൻ കളേഡ് സർക്കിൾ ഹീറ്റഡ് റോളർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്ലൈ പ്രഷർ ടു ബോൺ ദ ഷീറ്റ് ടു ദ ലെയർ ബിലോ അതായത് ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ അല്ലേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരെണ്ണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുത്ത് അടുത്ത ലെയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് തമ്മിൽ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഹീറ്റർ റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എ ലേസർ ടു കട്ട് ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ലേസർ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ കട്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ലേസർ ഉണ്ട് ആ ദാറ്റ് ലേസർ ഈസ് അലൗഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ടു ദ റിക്വേർഡ് ഏരിയ ബൈ യൂസിങ് എ മിറർ മിറർ വെച്ചിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പം സോ ദാറ്റ് ലേസർ കട്ട്സ് ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് കട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അതായത് ഈ പേപ്പർ റോളിൽ ഒരു കട്ട് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ക്യാഡ് മോഡൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പം അതാണ് ആഫ്റ്റർ ആ ലേസർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്യാഡ് മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് കട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോവേഴ്സ് ബൈ എ ഡെപ്ത് ഈക്വൽ ടു ദ ഷീറ്റ് തിക്നെസ് എപ്പോഴും ഓർക്കണം എല്ലാത്തിലും പ്ലാറ്റ്ഫോം ലോവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്ലൈസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ലെയർ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം താഴേക്ക് പോകും സോ ദാറ്റ് അനദർ ഷീറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻസ് ടു ദ ടോപ്പ് അതായത് ആദ്യം ഷീറ്റ് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കട്ട് ചെയ്തു അതിനെ നേരെ താഴേക്ക് വന്നു അടുത്ത ഷീറ്റ് ഇവിടെ വന്നു ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു റോള
നെറ്റ് ഷേപ്പിംഗ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ലേസർ എഞ്ചിനീയർഡ് നെറ്റ് ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേസർ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെറ്റൽ പൗഡർ ഉണ്ട് എ ഹൈ പവർ ലേസർ ഈസ് യൂസ് ടു മെൽറ്റ് ദ മെറ്റൽ പൗഡർ ഓക്കെ മെറ്റൽ പൗഡർ ഇവിടെ അതെ പൗഡർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലേസർ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ടെക്നിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ലേസർ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് വിത്ത് എ മിറർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മിറർ ലേസർ ആൻഡ് പൗഡർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് പൗഡറും ലേസറും കൂടെ ഒരു ഇനേർഡ് ഗ്യാസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വിടും അതാണ് ടെക്നിക്ക് ഒരു ബിൽഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ബിൽഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇതാണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലെയർ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ടേബിൾ ഈസ് മൂവ് ടു ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ഈച്ച് ലെയർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഹെഡ് ഈസ് മൂവ്ഡ് അപ്പ് വെർട്ടിക്കലി ആസ് ഈച്ച് ലെയർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ പൗഡേഴ്സ് ആർ ഡെലിവേർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അറൗണ്ട് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ് ടു ഷീൽഡ് ദ മെൽറ്റ് പൂൾ ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ അതായത് നമ്മളിവിടെ മെറ്റൽ പൗഡർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലേസർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആക്ച്വലി ഇവിടെയും ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായതുകൊണ്ട് പൗഡർ പാർട്ടിക്കൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു ഇനേർഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലേസർ എഞ്ചിനീയർഡ് നെറ്റ് ഷേപ്പ് ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലേസർ ബീം വെൽഡിംഗ് ലേസർ ബീം വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടോപ്പിക്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സിലബസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല സമയം കളയാനും ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ലേസർ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽഡിംഗ് അറിയത്തില്ല വി ആർ ജോയിനിങ് ടു വർക്ക് പീ മെറ്റൽ പീസസ് പീസ് വൺ പീസ് ടു ഇവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക വി വിൽ ജോയിൻ ദ മെറ്റൽ പീസസ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ ആക്ച്വലി ഹീറ്റിംഗ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് യൂസിങ് ലേസേഴ്സ് അപ്പം ലേസർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് ലേസർ ബീം മെഷീൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്ലാഷ് ലാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം ഇത് ഫ്ലാഷ് ലാംസ് ലാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരും ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഈ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത് ലേസർ മെറ്റീരിയൽ ഫിൽ ചെയ്യും ലേസർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ടു ദ ലേസർ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ലേസർ അതാണ് ലേസർ മെറ്റീരിയൽ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് സി ഒ ടു ഗ്യാസിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വെൻ ലേസർ ഫോ മീൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ടു ദ ഈ ഫ്ലാഷ് ലാംസ് ഓൺ ആക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് ലേസർ മെറ്റീരിയൽ ഫിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ലേസർ ഹൈ എനർജി കൊഹറൻ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് പറ്റും ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ദിസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് തട്ടുന്ന ലേസേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നേരെ താഴേക്ക് വരും ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ കുറച്ച് തിരിച്ചു പോകും കുറച്ച് താഴേക്ക് വരും കുറച്ച് ലേസർ ആ വരുന്ന ലേസറിനെ ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നേരെ റിക്കോർഡ് ഏരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലേസർ ബീം ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ സോറി ഫൈൽ ലീസ് ലിഗ പ്രോസസ് ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ലിഗ പ്രോസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ലിഗ പ്രോസസ്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഇൻ ദ പ്രോസസ് എക്സ
അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ പി എം എം എ ഇനിയും ഇതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഐ മീൻ മീൻസ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആൻഡ് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഫിഗർ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്കിവിടെ ഒരു ഗിയർ ആണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കരുതുക ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു മെയ്ക്ക് എ മോൾഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് അല്ല സോ സോറി ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു പാരലൽ ബീം ഓഫ് ഹൈ എനർജി എക്സ്റേസ് കണ്ടോ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കാണിച്ചതിനെ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു എന്തല്ല പാരലൽ ബീം ഓഫ് ഹൈ എനർജി എക്സ്റേസ് ഫ്രം എ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ എക്സ്റേയിലേക്ക് എക്സ്റേസിലോട്ട് ഈ ഒരു പി എം എം എനെ വിത്ത് നെ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ എ മാസ്ക് പാർട്ട്ലി കവേർഡ് വിത്ത് സ്ട്രോങ് എക്സ്റേ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ ഗിയറിൻ്റെ പാർട്ട് മാത്രം മതി ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കണം ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റേ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിടരുത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഏരിയയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും കണ്ടോ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെമിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് അതായത് പി എം എം എയിൽ ഇത് ഈ എക്സ്റേസ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം കെമിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഏത് പാർട്ടാണോ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയത് ഈ റെഡ് കളറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടോ ഇത്രയും പാർട്ടാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയത് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആവുന്നു അതാണ് തേർഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടോ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു which can be filled by electrode deposition of metal adayathu ivide oru athrayum depth il ee oru shape kitti ini endu cheyanam ivide namak endengilu oru sambhavam fill cheythu koduka kanda which can be filled by an electrode deposition of metal endengilu oru karyam fill cheythu kaynal aa athrayum gap namak ee oru final product ilekku like edukkan pattu appo aadyam idu expose cheyidappa ingane oru three dimensional idu vannu നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ ഡെപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് കണ്ടോ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടോ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ റെസിസ്റ്റ് ഈസ് കെമിക്കലി സ്ട്രിപ്പ് ഡെവേറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ മെറ്റാലിക് മോൾഡ് ഇൻ സ്റ്റേർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം ലിഗാ പ്രോസസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഈ മോൾഡ് കിട്ടിയില്ലേ ഈ മോൾഡിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടി ഈ മോൾഡിൽ എനിക്ക് പലതും മെറ്റീരിയൽ ഒഴിച്ച് എനിക്ക് പല മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടും ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതാണ് മോൾഡ് ഇൻസേർട്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പാർട്സ് ഇൻ പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് സെറാമിക്സ് ത്രൂ ഇൻജെക്ഷൻ മോൾഡിങ് ഈ മോൾഡ് എനിക്ക് ഇൻജെക്ഷൻ മോൾഡിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് ലിഗാ പ്രോസസ്സ് ലിഗാ പ്രോസസ്സിന് ബേസിക്കലി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദിസ് വൺ ഈസ് എന്താ പറയുക ലിഗാ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് നിങ്ങൾ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ Thank you.